Vamos construir então agora a nossa página conta de receita. Nós já fizemos aqui as alterações para o caminho da página. CSS aqui a gente pode tirar tudo isso aí. Deixa eu ver aqui no conta despesa. Opa. Aqui no CSS ainda tem page, page 2, né? Mas na verdade ele deve ficar assim, ó. Page conta despesa, tá? Dentro aqui do CSS. Isso, desse jeito aí, tá? Legal. Conta receita. Vai ser page conta receita. Esse aqui é o CSS que pertence a essa página 2 aí. Do exemplo, eu vou limpar também, não precisa de nada aqui. Legal? E nós vamos precisar criar um provider para a conta de receita. Então, eu vou adicionar aqui uma nova pasta. Vou chamá-la de conta receita. Dentro dessa nova pasta, eu vou adicionar um novo item, que vai ser um código TypeScript. Aqui, vou chamar esse código de conta receita, tá? Bom, dentro desse código, né, é do database provider, do conta despesa provider, na verdade, né, o código é igual ao do conta de receita, tá? Igual. A diferença é que nós vamos trabalhar com a tabela conta receita, tá? Mas o restante é a mesma coisa, tá? Então só vou colar aqui dentro o código conta de receita, tá? E ele já vai funcionar. Não não exige, não preciso dar maiores explicações relacionadas a esse provider aqui, porque são as mesmas explicações que foram fornecidas para a conta de despesa. A diferença é que agora nós estamos trabalhando com a tabela conta de receita. Aí está. Então eu tenho lá um conta receita provider. Tem o método para selecionar todos os registros de conta receita. Daí eu tenho um método para adicionar o item. Né? Conta receita, conta receita código e descrição. Tem o um método para atualizar o item. Aqui erro na atualização. Tem o um método para excluir. Erro na exclusão. Tá? E lá no final eu tenho a classe conta receita, né, com ID, código e descrição, tá? Então, tudo igual a conta despesa, a diferença é apenas a tabela, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui no meu código TypeScript, tá? Vai ser um código tal e qual da conta de despesa, apenas alterando o nome despesa para receita por conta da tabela. Aí está, tá? Então, eu tenho lá, olha page conta receita, conta receita page, conta receita select de item, ícones é, os, o array de itens a operação, no caso dos meus ícones aqui, eles são diferentes porque agora estou trabalhando com as contas de receita, né? eu só cadastrei quatro contas de receita, então tenho menos ícones aqui para serem trabalhados né? dentro dessa minha lógica tem os mesmos métodos add, edit e delete item os métodos cancel, save and delete, tá? Da mesma maneira que nós implementamos no conta despesa. E o HTML, mesma coisa também. Só vou atualizar aqui para que funcione como uma página da conta de receita, tá? Pronto. Mesma lógica, tá? Conta de receita e o restante aqui é a mesma coisa que nós já explicamos para é, a página conta de despesa. Agora nós vamos precisar né, realizar uma alteração aqui ó, no nosso app module. É, eu vou ter aqui o contas receita, conta na verdade, né, conta receita page. Tá? Preciso atualizar ele aqui nas declarações e aqui nos componentes de entrada. Prontinho. 
e aqui no meu app component eu preciso alterar aqui conta receita page e aqui ó também no meu menu eu vou colocar contas de receita opa e aqui a página padrão né, que nesse caso né, no momento está sendo contas de receita tá? conta receita page mas não é assim que eu vou querer não tá? você viu lá na demonstração que ele é, primeiro ele aparece o logotipo da Tedo Stay, né, a nossa página de entrada que a nossa página de entrada por enquanto está sendo a conta de receita tá? mas a gente vai alterar isso aqui depois perfeito, deixa eu executar agora a aplicação e você vai ver que a nossa conta de, respeito, de receita né, já vai funcionar assim como a conta de despesa funcionou tá? Nós recebemos uma janela em branco. E eu nem consegui ver ali se apareceu algum erro. Deixa eu executar de novo. Recebi de novo apenas uma janela em branco. Então tem alguma coisa errada aqui. Vamos descobrir o que é, né? Deixa eu matar aqui a aplicação. Provavelmente tem a ver com o nosso provider, né? Olha só. Eu não coloquei aqui ainda o contra res, conta receita provider, tá? Conta receita provider. Ele aponta para conta receita. Conta receita. E nós temos que colocar ele aqui, ó. Conta receita provider. Tá, vamos executar de novo e ver se era só isso que estava faltando agora sim já apareceu aí pra gente a página conta de contas de receita né? então eu tenho as contas de despesa tenho as contas de receita posso inserir uma nova conta Salvei, inseriu, salvei, inseriu de novo, vamos alterar essa daqui para 10.05, salvei, ok, vamos excluir essa, excluir, deixa essa aí, tá? Então tá aí, as mesmas deficiências que nós vimos na tela conta de despesa, nós temos na tela conta de receita. Tá? Porque basicamente uma é uma cópia da outra né? Elas fazem exatamente a mesma coisa Mas com duas tabelas diferentes tá? Então é isso né? Construímos aí as nossas telas Conta de despesa e conta de receita O que eu vou fazer agora na próxima vídeo É construir a janelinha da intro tá? Para a gente entrar aqui com o logotipo da empresa né? Entrar direto numa dessas páginas Tá bom?